നോനു ഈ മാസം എല്ലാ ദിവസവും കളി ഉള്ളതാ നോ പ്രോബ്ലം ഡെയിലി കളി ഉണ്ടെന്ന് കരുതി ഐറ്റംസ് ഒന്നും കുറക്കില്ല ഓക്കെ 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 ശരിയാക്കാം ഈ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശബ്ദം കേട്ട ഫോൺ താഴെ വെക്കില്ല ചില കോന്തമാരി ഓരോന്നും ചോദിച്ചിങ്ങനെ രാഗിക്കൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെ രാഗാതിരിക്കും നിന്റെ കിളിനാഥം കേട്ടാൽ മീശ മുളച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ ഫോൺ താഴെ വെക്കുവോ അതെ അതെ കലാമിക്കയുടെ വർഗമല്ലേ എന്റെയൊക്കെ വർഗം ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് ചുണ്ടും ചോപ്പിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇന്ന ഇന്നലത്തെ പരിപാടി കണക്കും ബാലൻസ് എന്തോന്നാ കലാമിക്കന്റെ സ്വന്തം കാറില് പെട്രോൾ അടിച്ച് കണക്കും ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്ക അച്ഛൻ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് പറയും അച്ഛനെ കാണിക്കാതിരുന്ന പോരെ നോ 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 കള്ളംപറ എന്നെ കൊണ്ടോക്കില്ല I am straightforward person. നീ എന്റെ ഡാർലിംഗ് അല്ലേ ശിക്കി മോളെ ഡാർലിംഗ് അല്ല നൈനിറ്റാൾ അച്ഛൻ എങ്ങനെ ഇത് കേട്ട അത് മതി ആ നിമിഷം രണ്ടും ഡിസ്മിസ് ചെയ്യും ഇസ്ലാമായി ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിയായി നീയും തമ്മിലുള്ള ഈ ലൗ ജിഹാദിന്റെ പേരിൽ അച്ഛൻ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അറിയാലോ നിനക്ക് അച്ഛൻ വികലാഖനായി നിന്ന് കുർബാന കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉയ്യോ അപ്പ ഇതൊക്കെയല്ലേ മനസ്സിലിരിപ്പ് ദേ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അച്ഛൻ എനിക്ക് കാണപ്പെട്ട ദൈവോ അപ്പ ഞാൻ ആരാ കാണപ്പെട്ട ഗോഡാ അയ്യടാ അച്ഛന്റെ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷത്തിന്റെ തീരുമാനെടുക്കാൻ ഇന്ന് പ്രസിഡന്റും സെക്രട്ടറിയും ഒക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നമുക്ക് പോയേ നിങ്ങൾ എന്ത് തീരുമാനമെടുത്താലും പത്ത് പൈസ ഞാൻ കൂട്ടിത്തരില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കർത്താവിനും എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ കാലത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു കാശ് കൂട്ടിത്തരുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു സത്യം അറിയൂ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് ദിവസവും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കുടയും ചൂടി പിടിച്ച് നടന്നിട്ടാ ഞാനിവിടെ വരുന്നത് എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർ ദേ ഇവൻ ഇവൻ നടക്കുന്നതോ വില കൂടിയ കാറിലും ഞാൻ അറിയാണ്ട് പുറങ്കളി പിടിച്ച് കാശ് പിടുങ്ങുന്നുകൊണ്ട് ഇവന്മാർക്ക് കാറും ലോറിയും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാലോ എന്റെ പൊന്നച്ചോ ഞാൻ പുറങ്കളി പിടിക്കാറില്ല അച്ഛൻ എന്നെ വിശ്വാസമില്ലേ നിന്നെ എനിക്ക് ഒരു വിശ്വാസോ ആ അതെ സത്യം ആ ഹലോ ഹലോ കളിക്കാലോ അതിനെന്താ എന്റെ രാജ ലോഹ ഇട്ടൊരു സാധനത്തിന് ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനാ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കളികളും ഞാൻ അറിയുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ആരെ കാണിക്കണം മോഹൻലാലിനെ കാണിക്കണം അതോ മമ്മൂട്ടിനെ വേണം അതോ മൂന്നാല് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടുന്ന് മിമിക്രി കാണിച്ചു പോയി ജയറാമിനെ കാണിക്കണം വേണ്ട ഇനി നിന്നെ കാണിക്കണം വേണ്ടച്ചോ അച്ഛൻ എല്ലാവരുടെയും കാണിക്കൊന്നറിയാം എല്ലാവരോടും കൂടി പറയാ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടുന്ന് പോയാലും ഈ അച്ഛൻ ലോഹയും മടക്കി കുത്തി സ്റ്റേജിൽ ഇറങ്ങും ആ ഇനി പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞോ അച്ഛോ എന്തേ ഈ വരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് പന്ത്രണ്ട് അച്ഛന് അറുപത് വയസ്സ് തികയുന്ന കാര്യം നാട്ടുകാരെ മൊത്തം നമുക്കൊന്ന് അറിയിക്കണ്ടേ അതെ അച്ചോ അച്ഛന്റെ സിക്സ്റ്റീത്ത് ആനിവേഴ്സറി ആടിച്ചു പൊളിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ എന്നെ കിളവനാക്കി നിർത്തിയിട്ട് ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരില് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുടിച്ച് മലിച്ച് ദേ ഇങ്ങനെ നടക്കാനല്ലേ അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട അറുപത് വയസ്സായി നാട്ടുകാരെ അച്ഛനെ നടക്കാൻ ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കാം അച്ചോ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി താഴോട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഗോൾഡ് ജൂബിലിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കും നീ പച്ചാളം പാപ്പച്ചന്റെ സൽപുത്രനല്ലേ ഉറപ്പില്ല നിന്റെ തലയിൽ ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നീ അപ്പനെ പോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന് മുകളിലേക്ക് പൊന്താണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഉറപ്പായി ആകെ മൂന്നടിയെ രണ്ടിഞ്ചേ ഉള്ളൂ മമ്മൂട്ടി അവന്റെ മനസ്സില് അച്ഛൻ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട ആഘോഷത്തിനുള്ള സ്പോൺസർമാരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കോളാം പത്ത് പൈസ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കണ്ടെന്നെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ ആയിക്കോളൂ പക്ഷെ അതിന്റെ പേരിൽ ദൂർത്തടി ഒഴിവാക്കണം ഏ ഞങ്ങൾ ദൂർത്തടിക്കാറില്ലോ ഞങ്ങൾ അടിക്കുന്നല്ല കട്ടറമ്മ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ആഘോഷം നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയ കലാകാരന്മാരായ ഉണ്ണിയെയും സാബുവിനെയും മനോജിനെയും ഒന്നും വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട അതെ അവരൊന്നും ഇല്ലാതെ എന്താഘോഷം വൈകിട്ട് എന്താ പരിപാടി തിലകം കളിക്കും നീ എന്താ മോഹൻലാൽ കളിക്കുക വേണ്ട വേണ്ട എല്ലാരും ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നച്ചോ ദുബായിന്ന് ഉണ്ണിയും ജിമ്മി എത്താൻ തേറ്റിട്ടുണ്ട് ബാംഗ്ല
പക്ഷെ സാബ് ചേട്ടൻ അമേരിക്ക വരാൻ ലീവ് കിട്ടില്ല അത്രേ ഷഷ്ടിപൂർത്തി ആഘോഷത്തിലെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് വേണം സ്റ്റേജ് കയറാൻ നാലാള് കാണാനുള്ളതാ പിന്നെ തലമുടിയൊക്കെ ഒന്ന് കറപ്പിച്ച് മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് ഫേഷ്യല് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കണം ഓക്കെ എന്നാണോ തന്നെ തന്നെ അതെ എങ്ങോട്ടാ ഇടിച്ചേറി പോണത് ആണൊരുത്തനോട് നിക്കണ കണ്ടില്ലേ ആണൊരുത്തനാണെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ഓക്കെ കോൺഫിഡൻസ് നല്ലതാ ബൈ ദ ബൈ ഏതാണ് വിവേക് നാരായണന്റെ ട്വൽവി വില ട്വൽവി വില്ലയോ അല്ല ആരാന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഐ എം ക്ലിയു പാറ്റ ഫ്രം യു എസ് എ സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ്കോ ആ നേരെ പോയിട്ട് വനത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ വില്ലയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താ പോണെ പുഷ്പുള്ള നല്ല കൊലുക്കം ഇവളാര് വെള്ളക്കാരിക്ക് നീഗ്രോയിലുണ്ടായ ചൈനാക്കാരിയാ നല്ല സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ പോണത് ജീവനോട് കൂടി തിരിച്ചു വരണേ യു എസ് എ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ ജീവൻ പോവാൻ അതെന്താ പ്രേതാലയാണോ പ്രേതാലയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കൊന്നും വേണ്ട തൊൽവേലി താമസിക്കണതേ നാല് കുട്ടി ചെല്ല് ചെല്ല് അവര് കുടിച്ച ചോരയില് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊറച്ച് ഈ ഉള്ളവരോട് വെച്ചേക്കണേ കൊള്ളാലോ അപ്പോ ഇതാണ് ട്രാക്കുലന്മാരുടെ ട്വൽബി കർത്താവേ വീണ്ടും കുരിശെടുത്ത് ചുമലിൽ വെച്ച് തന്നേക്കല്ലേ നിന്റെ മുമ്പിൽ സ്വർഗവാതിൽ മലർക്ക് തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളെ മെരിക്കെടുക്കാനായി പുതിയ ഒരു സെർവന്റ് വരുന്നു എവിടെ ഞാനിപ്പോ പേടിച്ചില്ലേ ഡാഡിയോടും മമ്മിയോടൊപ്പം രണ്ടു വർഷം സ്റ്റേറ്റ്സിലുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ സർവീസിന്റെ ഗുണം കൊണ്ട് മമ്മിയാ നിങ്ങളെ നോക്കി നിർബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മമ്മി നന്നായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിലാണെങ്കിലും പഠിച്ചതും വളർന്നതും സ്റ്റേറ്റ്സിലാ ചെറുപ്പം മുതലേ എനിക്ക് സോഷ്യൽ സർവീസിനോടായിരുന്നു താല്പര്യം ആളുകളെ സഹായിക്കുക ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പുക തുണി അളക്കി കൊടുക്കുക നിലം തുടക്കുക തുടങ്ങിയ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ മഹത്തായ സേവനമല്ലേ അപ്പൊ ഈ ക്ലിയോപാട്ടർ എന്ന പേര് 
കൊറുകിനും ഒരു കഥയുണ്ട് എന്റെ മമ്മി ഷേക്സ്പിയർ തിയേറ്ററിലെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ക്ലിയോ പാർട്ടിയ ഫേവറേറ്റ് അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ് ആ ബ്യൂട്ടി ക്യൂന്റെ പേര് ഈ ബ്യൂട്ടി ക്യൂന് അപാരം തന്നെ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ഞാൻ ആരാണെന്ന് ആദ്യത്തെ ഒളിച്ചോട്ടം പന്ത്രണ്ടാം വയസ്സിൽ അതും ഒരു ബസ് ക്ലീനറു കൂടെ രണ്ടാമത്തെ ഒളിച്ചോട്ടം പതിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അമ്പത് വയസ്സായ അണ്ണാച്ചിരി കൂടെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ മനസ്താപം വന്ന് ധ്യാന കേന്ദ്രത്തിൽ തൂപ്പുകാരിയായി കൂടി അവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ഒരു വല്യപ്പനുമായിട്ട് വീണ്ടും ഒളിച്ചോട്ടം 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 ഞാനേ പൂത്താട്ടുകുളം ഷാപ്പിലെ കറിവെപ്പുകാരൻ കുഞ്ഞച്ചന്റെ ഭാര്യ മേരി തന്നെയാ പൂത്താട്ടുകുളം മേരിയേ പിന്നെ നിങ്ങളെ പോലുള്ള ചെത്ത് പിള്ളേരെ കൂടെ കൂടുമ്പോ ഒന്ന് മോഡേണായി നോക്കിയതാ അവതാരം ഇവളിനി എത്ര നാളത്തേക്കാ ഇനിയും സെർവൻസിനെ പിണക്കി വെച്ചാ ഒറ്റയ്ക്ക് കഴിയേണ്ടി വരുന്ന ഡാഡി റോഡ് സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തു അധികം തട്ടിയും മുട്ടിയും പൊട്ടിക്കേണ്ട വന്നല്ലോ മണ്ടൻസ് ആരിത് ലൂക്കാച്ചതു ചെറുപ്പത്തിലുള്ള മുഖം ഊതി വീർപ്പിച്ചത് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവള് വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ചു പോയല്ലോ അയ്യോ അല്ലാമ്മച്ചി അവള് ഇപ്പൊ തടി കുറച്ചതല്ലേ ലൂക്ക എന്നാ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ലൂക്കാച്ചാനുള്ളോ പണ്ടൊരു ദിവസം വീട്ടിൽ വന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് തുറന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന മാങ്ങ മുഴുവൻ എടുത്തു തിന്ന് അത് എന്നാ മാങ്ങേടി ബഗനപ്പള്ളി മാങ്ങ ആ ബഗനപ്പള്ളി എന്റെ അമ്മയാ അത് തിന്ന് തൂറിയ ട്രൗസറിലൊക്കെ ആക്കി മുഴുവൻ എന്നാ ആലോചിക്കുമ്പോ ചിരി വരുന്ന വേണ്ട ആന്റി ഇതൊക്കെ കഴിച്ച എന്റെ ഡയറ്റ് പ്ലാൻസ് കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റും കുറച്ച് കഴിച്ചു മോളെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാനിത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ വിൽ പവർ സംബന്ധിച്ചിടത്തെ പറ്റൂ ഗുഡ് മോളെ ഗുഡ് വിൽ പവർ ഷോസ് ക്യാരക്ടർ താങ്ക് യു അങ്കിൾ ഇനി എന്നാണ് ആ ലൂക്ക അഡ്വക്കേറ്റ് ലൂക്ക ആവുന്നത് അതിനവൻ എൽ എൽ ബി പകുതിക്കിട്ട് പോകുന്നില്ലേ അയ്യോ ഈ സണ്ണിയെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ടി വി കാണാറുണ്ട് വലിയ ബിജെ അല്ലേ ബിജെ ബി ും <laughs> 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 സതിച്ചേച്ചി എന്റെ മൂത്ത പെങ്ങള അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ചിരുന്നത് ഈ ചേച്ചിയായിരുന്നു വെറും അമ്പത് പവനും പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടാത്ത ഒന്നര ഏക്കർ പാറി അതാണ് ശ്രീധരാന്നും പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് തന്നത് എന്നിട്ടിപ്പോ സേതോട്ടിന്റെ ബിസിനസ് തുടങ
ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ മോശക്കാരിയായി രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചേ അച്ഛ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ നീ ഒറ്റക്ക് അങ്ങനെ വിഴുങ്ങിയല്ലോ അതീന്നുള്ള ഓഹരിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങ് വിചാരിച്ചാ മതി കാശ് എനിക്ക് കിട്ടിയേ പറ്റൂ തന്നില്ലെങ്കിൽ ആങ്ങളെ അമ്മ ഇവിടെ സമാധാനത്തോടെ കഴിയെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പിന്നെ സതിച്ചേച്ചി എന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം പ്രകടിപ്പിച്ചത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു സേതുവളിയൻ സതിച്ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവ് അളിയൻ പക്ഷെ പാവമായിരുന്നു മനുഷ്യപ്പറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ തന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായി ഞാൻ എറിഞ്ഞു പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വീടിന് തീയിടും മനുഷ്യപ്പറ്റ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഇതിലും നല്ല മാർഗം അളിയൻ അറിയില്ലായിരുന്നു മതി മതി തീർന്നു തീർന്നു ഇവിടെ പഠിക്കലും വേണ്ട പഠിപ്പിക്കലും വേണ്ട എല്ലാവരും സമാധാനായി അച്ചോ എന്താ നിന്റെ പേര് ഞാൻ അച്ഛന്റെ ശക്തിയല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ഓഫീസ് ദർശന ഞാൻ ചത്തിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് സമാധാനിക്ക് കലാദർശനക്കാരുടെ മേൽ സംശയമുണ്ട് എന്നൊരു വാർത്തയല്ലേ പകർത്തി വന്നുള്ളൂ മതിയല്ലോ നിങ്ങൾ കാസിംബായി തമ്മിൽ ജയിലിലുള്ള അടിപിടിക്ക് ശേഷമാണ് ഈ കൊലപാതകം നടന്നിരിക്കുന്നത് അന്വേഷണം എന്നും പറഞ്ഞ് ഇനി ഏത് സമയത്തും പോലീസ് ഇവിടെ കയറി വരും അവരെ പിന്നെയും പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുക ആ ചാനലുകാർ ഇപ്പിങ്ങെത്തും അവരുടെ ക്യാമറയിൽ എന്റെ മുഖം പതിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിൽ ചാടിച്ചാളത് അച്ഛന്റെ മുഖത്തിന് നേരത്തെ തന്നെ ക്യാമറ വീശില്ല നിങ്ങൾക്കൊന്നും പെട്ടെന്ന് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ തിരിച്ചുള്ള പോക്ക് പ്രശ്നമാവും അച്ചോ കൊലപാതകാവുമ്പോ സംശയം തോന്നുന്ന എല്ലാവരെയും പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കില്ല ഇത്രയും കാലായിട്ട് എന്റെ മനസ്സിലായില്ലല്ലേ കൊച്ചുവെളുപ്പാം കാലം തൊട്ടുള്ള വിളിയാ കാശിംബായിയുടെ കൊലയുമായിട്ട് കലാദർശനയ്ക്ക് എങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ ആരാ കൊന്നത് ഇതൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ അവരെ പിടിച്ച് പോലീസ് ഏൽപ്പിക്കില്ലേ അച്ഛന്റെ ശശി പൂർത്തി ആഘോഷിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും കൂടെ എന്ത് ബഹളായിരുന്നു ഇപ്പൊ നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ അല്ല ഏതോ ഒരു ക്രിമിനൽ ജയിലിൽ കിടന്ന് ചത്തുന്ന് കരുതി നമ്മളെന്തിനാണ് പേടിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പോലീസ കുറ്റം ചെയ്തവരെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ കിട്ടിയവന്മാരെ അവർ ഉരുട്ടി കൊല്ലും അപ്പൊ അച്ഛനെ ഉരുട്ടല്ലേ എന്തിനാ നിനക്കൊക്കെ കണ്ടു രസിക്കാനാ ഏ അതല്ലോ അച്ഛനും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉരുട്ടുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്പനി ആവൂലോന്ന് വെച്ചാ അല്ലടാ അത്ര എന്റെ കർത്താവ് ഇവനെയൊക്കെ ഏത് നേരത്താ കുമ്പം പതിനാറ് വെളുപ്പിന് ആറര മണിക്കാണ് ജനനം ജനനത്തിന്റെ സമയല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് മാനുഫാക്ചറിങ് ടൈം അവൻ എവിടെ ആ ജിമ്മി ഈ വാർത്ത കണ്ട ഉടനെ അവൻ എങ്ങോട്ടോ മുങ്ങിയച്ചോ 